and then right okay guys i had asked you all to learn i hope you all have learned it this is a rectification chapter okay scandium after that what is the next element titanium titanium next one vanadium vanadium, vanadium. vanadium. okay next one chromium chromium next one manganese manganese, manganese. okay and then next iron 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 okay next cobalt cobalt, cobalt. okay next nickel 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 mein c l e k l e hota hai ya k e l k e l k e l i always mess up the spelling okay nickel ke baad se copper copper and then the next one zinc zinc okay now so it is it is symbolically s c t i V C R M N F E C O N I C U and Z N. Okay. So you know when when around ten fifteen years ago, जब मुझसे याद ही नहीं हो रहा था series इतना लंबा चौड़ा series तो I had made it out like this for myself. शांति तिवारी will cry many M N many feel cold. ओके okay. उसके बाद से इजी था कोल्ड कोबल्ट के बाद निकल आता है पता ही है ओके okay. मैंने फील कोल्ड कुछ और तीन और बनाया था अब दिमाग से निकल गया बट यस सीरीज को किसी भी तरीके से आप बनाओ सेंटेंस बनाओ किसी भी तरीके से करो यू जस्ट नीड टू लर्न इट ओके ना ना इफ यू लुक एट दी एटमिक नंबर दी एटमिक नंबर इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट 29 and a 30 this is the atomic number when we write the electronic configuration now this starts from the fourth period this is a 3d series so if it starts from the fourth period helium neon argon argon ke baad ab hamare paas kya aa jayega we will get it as a 4s2 theek hai and 3d1 please keep on checking if i'm writing the correct electronic configuration or not 4s2 3d2 then argon 4s2 3d3 then argon okay 4s1 3d5 yes sir okay ye 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 electronic configuration one marker mein bahut aata hai 4s2 3d5 and then 4s2 3d6 फिर अब नॉर्मल चलता जाएगा टिल द सेकेंड लास्ट वन फोर एस टू थ्री डी सेवन देन वी हैव दी फोर एस टू थ्री डी एट नाउ अनदर अनदर बाउंसर कम्स हियर इट इज अ फोर एस वन थ्री डी टेन एंड देन आवर आर्गन फाइनल वन फोर एस टू थ्री डी टेन ओके ना सबसे पहला किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है मेरा हमारे में हुआ अब सबसे पहले मुझे ये बताओ ओके आप दोनों प्रत्युष एंड करण एनी वन ऑफ यू ये इसको चेंज क्यों किया व्हाई डज इट बिकम फोर एस वन थ्री डी फाइव सर पार्शल सर पार्शल है ना पार्शल फील्ड सर ज्यादा वो होता है ये हाफ फील्ड है ये क्या है हाफ फील्ड and half filled is more stable than partially filled theek hai aur ye wale mein kya hua ye wale mein kya hua zero 9 ho raha tha na actually mein dekha exactly to 3d 9 is partially filled 3d 10 is completely filled that is why it against the more stable electronic configuration okay ab <clears throat> the last element is not considered a d block element why why is the last element not considered a d block sir, element sir kyunki sir jab wo lose kare electron to sir s s se karega d se nahi karega okay sir wo, wo uh, partially filled ho jayega 9 agar 3d 9 ho jayega to stable nahi hoga okay ab mujhe ye batao ki what is the definition of a d block element anyone anyone who knows what is a d block element 
how can you define a d block element sir wo elements jo transition kar rahe ho metals in non metal okay wo to beta p block mein bhi hai p block mein bhi aapke starting mein to metals hai बीच में मेटलॉइड्स है उसके बाद से नॉन मेटल्स है तो वो पी ब्लॉक वाले को हम क्यों नहीं कहते फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको हम डी डी ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के बाहर होता है सर अब इसमें भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही आया है जिंक में भी जिंक में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में ही आया है लेकिन हम इसे डी ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं मानते हम स्टडी नहीं करते डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग व्हाई क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी अब जैसे जैसे बेटा आपने कहा ना आपने क्या किया प्रत्युष कि एस से इलेक्ट्रॉन जाता है लेकिन यहां पर डी से इलेक्ट्रॉन गायब नहीं होता ओके द इलेक्ट्रॉन गोज आउट फ्रॉम द एस बट नॉट फ्रॉम द डी इट डज नॉट बिकम थ्री डी नाइन टिल द टाइम इट इज नॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड Till that time we do not study it as a d block element. Aya samaj me? Sir, copper me sir, our S se jai nahi sakta, because sir, wo pehle se half filled hai. Nee, S se bhi jata hai. Cu Cu plus banta hai, Cu two plus bhi banta hai. Yes sir. To pehle to sir d se jayega na, par wo. Kaun se d se jaye? Na na, sabse pehla to S se hi jata hai, beta. Kuch bhi ho jaye, the first electron and the second electron, jahan pe odd level hai. It goes from the S, not from the D. So, वो four S इसलिए ज़्यादा है ना four से three से ज़्यादा है ना. And so, exchange energy syllabus में दिया नहीं है. There is something known as exchange energy होता है, जिसके कारण वहाँ से निकालना it is easier. ठीक है. तो is the is the definition clear for everyone? कि what is it actually? What is a D block element? Yes sir. ठीक है. Yes sir. अब नाउ द नेक्स्ट थिंग आउट या अब मैं नहीं कर रहा कुछ भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि द इलेक्ट्रॉन हैज टू गो फ्रॉम एस तो एम पॉजिटिव व्हेन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन प्लीज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एवरीवन चेक सही है सही अब आई वॉन्ट यू टू राइट फॉर एम टू पॉजिटिव
चेक गाइस एवरीवन अब बोर्ड्स में हमारा जो भी क्वेश्चन इसमें रिड्यूसिंग स्टेबिलिटी सबका आता है इट कम स्टिल वन मोर एंड दैट इज अवर एम थ्री पॉजिटिव so let's see you are getting m3 positive also correctly so i am also completing it sir done yes sir done okay लास्ट वाले में डैश क्यों डाला मैंने या थ्री सी नाइन ही लिखते हैं अभी सर वैसे डैश ही होता है इट जनरली डज नॉट फॉर्म जेड एन थ्री पॉजिटिव बनता नहीं है ओके सो चेक एवरीवन चेक 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 ओके उसको हम करते नहीं है ठीक है क्यों नहीं करते क्योंकि वो थ्री डी टेन पे स्टेबल हो गया ठीक है आप मुझे ये बताओ आउट ऑफ स्कैंडियम में एम पॉजिटिव एम टू पॉजिटिव एम थ्री पॉजिटिव विच वन इज द मोस्ट स्टेबल वन एम पॉजिटिव एम थ्री पॉजिटिव एम थ्री पॉजिटिव दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन ओके अब ये फाइव वाले में आते हैं फोर एस वन थ्री डी फाइव फोर एस जीरो थ्री डी फाइव ओके इन में फोर एस जीरो थ्री डी फोर हो गया थ्री डी थ्री हो गया विच अकॉर्डिंग टू यू इज मोर स्टेबल एम प्लस एम प्लस बिल्कुल सही सो इट वुड वॉन्ट टू कम हियर ओके नाउ मैंगनीज में विच आर द टू मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन एम प्लस एम प्लस एम टू प्लस एम ओके सो ये वाला ये वाला भी स्टेबल होगा कंप्लीटली हाफ फिल्ड है और ये वाला भी स्टेबल होगा ठीक है अब आयरन में कौन सा सबसे स्टेबल है सर एम टू प्लस और एम थ्री प्लस एम थ्री प्लस बिकॉज सिर्फ यहीं पे थ्री डी फाइव है ठीक है अब कॉपर में एम वन प्लस बेटा थ्री डी टेन बन रहा है एम वन प्लस क्या बन रहा है थ्री डी टेन एंड जिंक में जिंक में सर सभी हैं स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला इन द आइनिक फॉर्म वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन द नेटिव फॉर्म ठीक है अब आइनिक फॉर्म में स्टेबिलिटी क्यों स्टडी किया क्योंकि बाद में आएगा कि विच वन इज मोर स्टेबल कॉपर टू प्लस और कॉपर वन प्लस एफ ई थ्री प्लस या एफ ई टू प्लस अब आप खुद ही बता दो देखिए कि ये मेरा एफ ई है ये मेरा एफ ई का है ये मेरा एफ ई का है विच इज मोर स्टेबल एफ ई टू प्लस और एफ ई थ्री प्लस ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन होते दैट इज वाई आई वॉन्टेड यूल टू लर्न द सीरीज सीरीज याद होगा तो आपको एटमिक नंबर आराम से 21 से 30 तक होता है 21 से 30 तक होता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन याद हो जाएगा फिर एम पॉजिटिव याद हो जाएगा यू लर्न एम टू पॉजिटिव एंड यू लर्न एम थ्री पॉजिटिव ऑटोमेटिकली यू डोंट इवन हैव टू लर्न ओनली लर्निंग वर्क इज हियर वंस यू लर्न दिस इट बिकम्स वेरी 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 स्मूथ टू डू दिस चैप्टर ओके now let's look at the question that i was talking to y'all about that has come in the boards and is the example of your book okay on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not okay i want karan to read it loudly on the basis of incompletely filled 3d orbitals in case of scandium atom in its ground state 3d1 it is regarded as a transition element on the other hand zinc atom has completely filled d orbitals 3d10 
in its ground state as well as in its oxidized state hence it is not regarded as a transition element remember starting of the class me kaha tha so what i marked for you right now is the key words that your teacher will look for what are the key words jo highlight kiya hai that is the key word because pura ka pura wo padhenge की वर्ड नहीं होगा ना उसमें यू विल नॉट गेट दर्क्स बाई यू नीड टू बी श्योर दैट यूर राइटिंग द की वर्ड ओनली देन यू गेट वॉट फुल मार्क्स इन अब्जेक्टिव पेपर तो क्या लिखना नहीं भूलेंगे एग्जैक्टली exactly. आप वही क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तो आई वॉन्ट आई वॉन्ट जोया टू रीफ्रेज दिस क्वेश्चन according to what is given in the example so yeah yes so just a second on what ground can you say that silver is not a transition element yeah and silver just giving you a hint it is the second last element of 4d series so when it becomes a 3s 1 and 4d 10 yeah exactly 3s 1 4d that is the इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नीचे वाले में वैसे नहीं होता जैसे ऊपर है इसमें आपको क्या हो जाएगा 5s2 and 3d9 so if it is a, a 4d9 if it is a 5s2 and a 3d9 4d9 automatically incompletely filled hai if it is incompletely filled then it is a transition element exactly okay so guys understood this one marker excuse me sir yes beta didn't it be 5s1 4d10 what did i write no beta it is only for the first series okay nahi nee, second series mein bhi it is given that way only yeah 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 5s1 and 4d10 yeah second series will also go like this only okay so in its oxidation state in its oxidation state it can become what incompletely fill the orbital ag2 positive will become 5s0 4d9 okay so ag2 plus is possible that is why it is what transitional hai shabash now now let's come to the next one aapka वो तो आप अपने कीवर्ड्स में बना लो बुक अगर खुला है तो बुक में वहीं पे इंटेक्स क्वेश्चन के साइड में डाल दो ठीक है कॉपी के पास लिख लो कॉपी में लिख लो ओके ना ना फ्रॉम हियर जनरली आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है ओके कि आपके कौन सा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिकली क्यों नहीं आया है क्योंकि सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर नहीं था सिलेबस में इस साल फर्स्ट टर्म में निकल चुका है ओके बट इफ इट कम्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एचसीपी हेक्सागोनल क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैटर्न व्हाट इज सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैटर्न ओके सो क्लियर विद दिस अब अभी तक बेटा अभी तक तो बोझ में आया नहीं है ठीक है बट यू नेवर नो बोझ वाले ना बड़े वो होते हैं पता ही नहीं चलता कब कब पलटी मार के ना एक क्वेश्चन वहां से दे दे तो दैट इज वन अदर वन नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट इन थ्री डी सीरीज अकॉर्डिंग टू अ ग्राफ दिस इज वाई आई लाइक यू नो इनऑर्गेनिक मुझे ना अच्छा लगता है क्योंकि ग्राफिकली हम बहुत कुछ समझ सकते हैं अब द थ्री डी सीरीज कौन सा लाइन है ग्रीन लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन 
सर रेड लाइन है रेड लाइन व्हाट इज हैपनिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है क्रोमियम तक फिर सडनली मैंगनीज पे डिक्रीज हो गया ठीक है और फिर आयरन तक इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होके फिर ये आपके कॉपर पे आ गया ऐसे सो व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट अगर जनरल ट्रेंड देखूं तो द मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग यस सर ऐसा क्यों मेल्टिंग पॉइंट बनते जा रहा है साइज बड़ा होते जा रहा है इसलिए डिक्रीज होता जा रहा है लेफ्ट और राइट जाते तो साइज बढ़ता है नहीं सॉरी सर साइज दिख रहा है कम हो रहा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी पक्का कम हो रहा है कम हो रहा है तो तो और क्लोज होते जाना चाहिए फसा रहा हूं मैं फसा रहा हूं ओके सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट कब आता है ये बताओ व्हेन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व सॉलिड से लिक्विड अब यहां पे ये जो सॉलिड है वो क्या है मेटल नॉन मेटल आयोनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड मेटल से मेटल मेटल हाउ डज अ मेटल फॉर्म अ बॉन्ड और वैदर व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड क्या होता है सर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करते हैं वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है सारे नहीं जो आपके वैलेंस में अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर लेट आउट इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑल द न्यूक्लियस इन द मिडल बिकॉज ऑफ विच they have a very high melting point because of which they are very good conductors of electricity ab zara thoda sa upar chalte hain chromium pe aisa kya hua hai ki chromium ka melting point sabse zyada hai kahan gaya chromium ka electronic configuration aa gaya aa gaya ye raha zara dekhna यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन सिक्स है यहाँ पे पेरिंग शुरू हो गया पेरिंग शुरू हो गया यहाँ पे भी पेरिंग शुरू हो गया एंड फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पेरिंग और बढ़ता जा रहा है टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पेरिंग और बढ़ता जा रहा है एंड देन यहां पे आपका सिर्फ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी सारे डी के पेड है और यहां पे सारे ही पेड इलेक्ट्रॉन है सो वॉट डू यू सी सी आई टोल्ड यू ना इफ यू नो दी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन भैया इजी हो जाता है तो मेरे को समझ नहीं आया सर इन क्रोमियम शुडन देर बी टू अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा फ्रॉम फोर एस वन एंड वन फ्रॉम थ्री डी फाइव है अभी बनाते अभी बनाते क्रोमियम भैया कितना बोला आप लोगों ने फोर एस वन थ्री डी फाइव ना क्रोमियम एक और डी के वन टू थ्री फोर गॉट इट ना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है मेरे समझ नहीं आया बिल्कुल भी क्योंकि तुमने इलेवन पढ़ा ही नहीं है ऊपर से आपने जो बोला था ऊपर ऊपर उस समय समझ में आएगा जब आप मुझे समझा दोगे कि मैंने अभी मेटालिक बॉन्डिंग में क्या समझाया था मुझे एक बार समझाओ फिर से मेटालिक बॉन्ड प्रत्युष सर वो जो सर जो स्टेबल स्टेट जब वो अटेन करने के लिए जब सर जो मेटल से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते सर उसे बोलते ना मुक्का इतना मैंने अभी क्यों समझाया दो मिनट पहले यानी कि तुम पक्का फोन के उस पर गुफ्तगु कर रहे थे सर मेटालिक बॉन्डिंग में मेटल्स अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लाइक इट बिकम्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट डोनेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड देन द बॉन्ड इज फॉर्म हां कैरी ऑन मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली 
मेटालिक बॉन्ड बेटा प्रत्युष सुनना ठीक है फिर से बेटा मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन और भैया एक चीज याद रखना यू नो मैं किसी को नहीं डांटता ठीक है तो कभी मेरे आवाज से लगे कि मैंने किसी को डांटा हो नहीं डांटता ठीक है ओके करण मुझे पिछले पता नहीं पांच साल हो गए करण तुम्हें मेरे साथ मुझे देखते हुए हाँ आई थिंक सो करण आर्यन आई थिंक एट के लास्ट में एट के लास्ट हाँ. लास्ट तो सम ऑफ द किड्स हैव नोन मी फॉर फाइव इयर्स नाउ एंड दे नो वन थिंग अबाउट मी अबाउट स्टडीज आई नेवर यू नो स्कोल ओके एंड आई फील वेरी हैप्पी वेन चिल्ड्रेन आज डाउट चाहे कैसा भी डाउट हो ठीक है आई डोंट वॉन्ट आई हैव नेवर वॉन्टेड टू बी अ टीचर जो कि यू नो डाउट सॉल्व ना करे तो कभी मेरे आवाज से लगे कि मैंने डांटा हो तो नहीं डांटा है मैं डांटता हूँ तो बोल के डांटता हूँ कि आज मैं भड़कने वाला हूँ या कल मैं भड़कूंगा तो मैं अपने आप को साइक कर लेता हूँ कि आज मुझे डांटना है ठीक है सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन मेटालिक बॉन्ड बनाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं आपका जैसे क्रोमियम है क्रोमियम में आपके एक दो तीन चार पांच छ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ये छ के छ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम सारे एटम के ऐसे छ छ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बीच में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एट्रैक्टिंग बोथ द न्यूक्लियस दैट इज वाई मेटालिक बॉन्ड बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ओके सो आ प्रत्युष बेटा यहां पे वापस चलते हैं ऊपर ठीक है मतलब इसका इसका मतलब ये होना जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन से बैलेंस के पास तो वो अलग अलग मतलब और छह के साथ बॉन्ड बना देंगे ना 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 वैसे नहीं नहीं वैसे नहीं केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता बेटा जैसे मान लो मेरे पास पांच पांच क्रोमियम के आइटम है वैसे तो लाखों में क्रोमियम के आइटम होते हैं पांच ही लेते हैं अब इसके अनपेड कितने छ हैं तो तीस इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड तीस इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड टू होल्ड कितने टू होल्ड थ्री न्यूक्लियर This is known as a sea of electrons, uh, diffused electrons, ocean of electrons. कुछ भी कह देते हैं लोग इसे और इट्स ए सेंट्रल पॉजिटिव कर्नल कह देते हैं ठीक है तो जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ज्यादा क्या हो जाता है मेटालिक बॉन्ड एग्जैक्टली जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा एग्जैक्टली नाउ इज एवरी वन क्लियर नाउ नाउ माई क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे टू अश्वती अश्वती क्रोमियम का यहां पे ऐसे है जैसे अभी अभी हमने किया ओके वन टू थ्री एंड फोर सो क्रोमियम इज लाइक दिस एंड उसके बाद वाला जो मैंगनीज है मैंगनीज इज लाइक दिस ओके वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन ग्राफिकली देखें तो भाई इट जस्ट डिप्स यार इट जस्ट डिप्स क्रोमियम हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड मैंगनीज हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इट जस्ट डिप Why was there such a huge dip? बोलो बोलो somebody was saying. सर मैं बोल रहा सर उसका सर metallic bond भी कितना मतलब कम था इसीलिए. Okay. फिर मेरा counter question है. Ashwati, you have got a hint, huh? What is the element after manganese? Iron. अभी अभी किया था हमने. The next one is iron, right? Its electronic configuration is like this, Yara. Isme to unpaid electrons or come hoga? Sir, 
अरे सर वो हाफ फिल्ड है सर तो स्टेबल है वो पहले तो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी है इट डज नॉट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी है सर हां जी बेटा सो आई थिंक द मैंगनीज हैज लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ इन द एस ऑर्बिटल इट इज पेयर्ड एंड इट इज लाइक इट इज नॉट गोइंग टू लूज फ्रॉम देयर एंड इन द डी ऑर्बिटल इट इज स्टेबल दैट इज व्हाई इट हैज ओके द डिप इज देयर ओके आई अंडरस्टैंड वन मोर हिंट that Ash- ashwati has given is it is paired now somebody tell me what is the charge on an electron yara 1.6 into 10 to the minus no no positive ya negative aise hi bata do yaar negative sir negative theek hai do negative dur dur hai aur do negative nazdeek aa gaye kya hoyega first and second case mein in the second case repulsion will be there exactly so when you do the pairing the repulsive forces suddenly increase the repulsive forces suddenly increase and the melting point just dips the melting point just dips theek hai lekin लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं फिर से आयरन पे तो और भी पेयरिंग हो गया इन आयरन देर इज मोर पेयरिंग आयरन में पेयरिंग यहां पे भी है यहां पे भी है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ग्रेटर है अब ये बला क्या चीज है यार ये केमिस्ट्री ना बिल्कुल मिस्ट्री है पता नहीं फेंकता रहता है बाउंसर ये आ गया समझ में इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है डन समझ में आ गया ये वाला भी समझ में आ गया कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज यू नो पेड सो रिपल्सन रिपल्शन इंक्रीजेज एंड वेन द रिपल्सिव फोर्सेज इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली वट इज गोइंग टू हैपन द मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज but if the same concept is true there are uh, is more pairing occurring if there is more pairing occurring there is more repulsive force so why did the melting point increase sir in manganese the d orbital is half filled huh? so it won't be easily able to lose electrons from there but in iron Our uh, our uh, d orbital is not half filled. Okay. So, yeah. Okay. Let's see like this. When you go from left to right, what happens to the atomic number? So increases. Atomic number increases. Okay. Now the shell is the same. It is all three D. Okay. If the atomic number increases. Number of protons in the nucleus is increasing or decreasing? Increasing. Increasing. If the number of protons is increasing, effective nuclear charge is increasing or decreasing? Sir, increasing. 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 So, beta, hamesha, there are two forces always in this world. Always between people, between things, between people and things. there is always an attractive force and a repulsive force that is why i always say if love is blind hatred is also blind because love does not allow you to see any negative of that person and hatred does not allow you to see any positive thing about the person so in the same way our chemistry there are two forces always there now due to the increasing effective charge the attractive force is increasing due to the pairing of the electrons the repulsive force is increasing dono increase ho raha hai but the attractive force is greater than the repulsive force that is why the melting point increases that is why the melting point increases aa gaya ye samajh mein कि वाई दिस फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप ओके सो 
in the next class we'll go according to size and then we'll see what happens according to size what is lanthanoid contraction what is actinoid contraction okay and how does it affect the size of d orbitals you can niche jayenge so in the sixth period and the seventh period in the sixth period the lanthanum series comes in the seventh period the actinum series comes and that is f what do we know about the trend of the shielding effect or the screening effect what is the trend of shielding or the screening effect highest to lowest highest right has the highest screening and f has the lowest screening. exactly s has the highest effect and f has the least screening effect so this is going to affect the size and if the size is affected if the configuration is affected the chemistry of that element is affected okay these two are the main things that affect the chemistry of an element so we will do that in the next class had a great time today with y'all anyone who is absent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 four people are absent chalo i'll i'll check that out and mark the attendance where's a photo menelia bye bye take care sir uh, sir